வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த காணொலியில் ஹாரோடோமர் வளர்ச்சி மாதிரியை பார்த்துருந்தோம் இந்த காணொலியில் ஹாரோடோடைய வளர்ச்சி மாதிரியை பார்க்கலாம் இந்த ஹாரோடோடைய வளர்ச்சி மாதிரி என்பது மூன்று கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது ஒன்று ஒரு நிலையான மூலதன உற்பத்தி விகிதம் மற்றும் நிலையான சேமிப்பு வருமானம் விகிதம் கொண்ட பொருளாதாரத்திற்கு நில் நிலையான வளர்ச்சியை எவ்வாறு அடைய முடியும் அடுத்த கேள்வி நிலையான வளர்ச்சி விகிதத்தை எவ்வாறு பராமரிக்க முடியும் மூன்றாவது பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தில் இயற்கையான காரணிகள் எவ்வாறு உச்ச வரம்பை வைக்கின்றன இந்த மூன்று கேள்விகளையும் விளக்குவதற்கு மூன்று குரோத் ரேட்ஸ் முதலாவதாக ஆக்சுவல் குரோத் ரேட் உண்மையான வளர்ச்சி விகிதம் இரண்டாவது வேரண்டட் குரோத் ரேட் உறுதியான மற்றும் உத்தரவாதமான வளர்ச்சி விகிதம் மூன்றாவது நேச்சுரல் குரோத் ரேட் இயற்கை வளர்ச்சி விகிதம் அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு இந்த மூன்று குரோத் ரேட் இந்த மூணு கான்செப்ட் மூலியமா பதில் கொடுத்திருக்கின்றார் முதலில் உண்மையான வளர்ச்சி விகிதம் ஆக்சுவல் குரோத் ரேட் ஜி இதை பார்க்கலாம் உண்மையான வளர்ச்சி என்பது ஆண்டுக்கு ஒரு நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு ஆகும் ஹரோடின் அடிப்படை சமன்பாடு ஜிசி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஜின்னு சொல்கிறது ஜி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்று கூறப்படுகிறது இதை டெல்டா ஒய் ஓவர் ஒய் என்று சொல்லலாம் அடுத்து சி சி என்பது மூலதனத்தின் நிகர கூட்டல் மற்றும் வருமான அதிகரிப்புக்கு முதலீட்டின் விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது ஐ டிவைடட் பை டெல்டா ஒய் ஏற்கனவே சென்ற காணொலியில் பார்த்துருக்குறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக அதிகமாக கேபிட்டல் அதிகமாகும் கேபிட்டல் ஸ்டாக் அதிகமாகும் முதலீடு அதிகமான மூலதனம் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது அடுத்து எஸ் என்பது சராசரி சேமிப்பு விளைவு ஆவரேஜ் ப்ரொப்பன்சிட்டி டு சேவ் எஸ் டிவைடட் பை ஒய் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கீழே எழுது எழுதியிருக்கு அப்படி முதல்ல இருந்து டெல்டா ஒய் ஓவர் ஒய் இன்டு ஐ டிவைடட் பை டெல்டா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஒய் அல்லது ஐ பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஒய் இங்கே ஐயும் எஸ்ஸும் ஒன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் சேவிங் ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு எஸ் இதை ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஸ் சேவிங் இந்த ஐயும் எஸும் இங்கே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாவதாக உறுதியான வளர்ச்சி வீதம் அல்லது உத்தரவாதமான வளர்ச்சி விகிதம் வேரண்டட் குரோத் ரேட் ஹாரோடின் கூற்றின் கூற்றுப்படி தயாரிப்பாளர்கள் தாங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது திருப்தி அடைவார்கள் என்பது உத்தரவாதமான வளர்ச்சி விகிதம் ஆகும் இது தொழில் முனைவோர் சமநிலை ஆண்டர்பிரனரல் ஈக்லிபிரியம் இது அடையப்பட்டால் அவர்கள் சரியானதை செய்ததாக லாபம் எடுப்பவர்கள் திருப்திப்படுத்தும் எனவே இந்த வளர்ச்சி விகிதம் வணிகர்களின் நடத்தையுடன் தொடர்பு உடையாது வளர்ச்சியின் உத்தரவாத விகிதத்தில் வணிகர்கள் அவர்கள் உற்பத்தி செய்ததை விற்கும் அளவிற்கு தேவை அதிகமாக உள்ளது மற்றும் அதே சதவீத வளர்ச்சி வீதத்தில் அவர்கள் தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்வார்கள் இவ்வாறு சேமிக்க முனைப்பினால் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வளங்கள் மற்றும் தேவை சமநிலையில் இருக்கும் உறுதியான வளர்ச்சி வீதத்தை கீழ்கண்டவாறு வெளிப்படுத்தலாம் ஜிடபிள்யூ சிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இதில் ஜிடபிள்யூ என்பது 
வளர்ச்சிக்கான உத்தரவாத விகிதம் வேரண்டட் குரோத் ரேட் ஜிடபிள்யூ சி அல்லது வருவாயின் வளர்ச்சியின் முழு திறன் வீதமாகும் இது வளர்ந்து வரும் மூலதனத்தை கேபிட்டல் ஸ்டாக் முழுமையாக பயன்படுத்தும் இது உண்மையில் செய்யப்பட்ட முதலீட்டின் அளவுடன் தொழில் முனைவோரை திருப்திப்படுத்தும் இது டெல்டா ஒய் ஓர் ஒய் இன் மதிப்பு சிஆர் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மூலதன தேவைகள் இது வளர்ச்சியின் உத்தரவாத விகிதத்தை பராமரிக்க தேவையான மூலதனத்தின் அளவை குறிக்கிறது அதாவது தேவையான மூலதன வெளியீட்டு விகிதம் ரெக்வயர்டு கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ இது ஐ டிவைடட் பை டெல்டா ஒயின் மதிப்பு அல்லது சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது எஸ் எஸ் என்பது முதல் சம சமன்பாட்டில் உள்ளதே போன்றது ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஏற்கனவே எஸ்ன்றது எஸ் டிவைடட் பை ஒய் ஆவரேஜ் ப்ரொப்பன்சிட்டி டு சேவ் மேலும் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா பொருளாதாரம் அதன் திறனை முழுமையாக பயன்படுத்தும் ஜிடபிள்யூ வேரண்டட் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இன் நிலையான விதத்தில் முன்னேற வேண்டுமானால் வருமானம் ஆண்டிற்கு எஸ் டிவைடட் பை சிஆர் என்ற விதத்தில் வளர வேண்டும் வருமானம் உத்தரவாதமாக உத்தரவாதமான வீதத்தில் வளர்ந்தால் பொருளாதாரத்தின் மூலதனம் முழுமையாக பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் தொழில் முனைவோர் முழு சாத்தியமான வருமானத்தில் உருவாக்கப்படும் சேமிப்பு தொகையை தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய தயாராக இருப்பார்கள் எனவே ஜிடபிள்யூ என்பது ஒரு தன்னிறைவான வளர்ச்சி வீதமாகும் மேலும் இந்த வீதத்தில் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்தால் அது சமநிலையை சமநிலை பாதையை பின்பற்றும் மூன்றாவதாக நேச்சுரல் க்ரோத் ரேட் ஜிஎன் இந்த இயற்கையான வளர்ச்சி என்பது ஒரு பொருளாதாரம் முழு வேலை வாய்ப்பை பராமரிக்க தேவையான வளர்ச்சி ஆகும் இயற்கையான வளர்ச்சி விகிதம் என்பது மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள் அனுமதிக்கும் முன்கூட்டியே விகிதமாகும் மக்கள் தொகை தொழில்நுட்பம் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் மூலதனம் தொடர்பான விஷயங்கள் போன்ற மேக்ரோ வேரியபிள்ஸை சார்ந்தது பொதுவாக சொல்லப்போனால் வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் வீதத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் முழு வேலை வாய்ப்பில் உற்பத்தி அதிகரிப்பு வீதமாகும் ஒரு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் அச்சீவ் பண்ண பிறகு அங்கே க்ரோத் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது இந்த நேச்சுரல் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இயற்கை வளர்ச்சி என்பது இயற்கை காரணங்களை கொண்டு உள்ளது அது பாப்புலேஷன் டெக்னாலஜி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போன்ற இயற்கை காரணங்களை கொண்டு உள்ளது இதில் ஜி ஆக்சுவல் க்ரோத் ரேட் ஜிடபிள்யூ வேரண்டட் க்ரோத் ரேட் ஜிஎன் நேச்சுரல் க்ரோத் ரேட்டின் வேறுபாடுகள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது முழு வேலை வாய்ப்பு சமநிலை வளர்ச்சி என்பது ஜிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இது மூன்றும் சமநிலையில் இருக்கிறது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இக்லிபிரம்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இது ஒரு கத்தி முனை சமநிலை இந்த மூன்றும் ஒரு முறை இயற்கையான உத்தரவாதமான மற்றும் உண்மையான வளர்ச்சி விதங்களுக்கு இடையில் ஏதேனும் வேறுபாடு இருந்தால் பொருளாதாரத்தில் தேக்கம் அல்லது பணவீக்கம் உருவாகும் ஜி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜிடபிள்யூ எனில் சேமிப்பை விட முதலீடு வேகமாக அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஜிடபிள்யூ விட 
வருமானம் வேகமாக வேறுகிறது என்று அர்த்தம் ஜி இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஜி டபிள்யூ என்றால் சேமிப்பு முதலீட்டை விட வேகமாக அதிகரிக்கிறது மற்றும் வருமான உயர்வு ஜிடபிள்யூ ஐ விட குறைவாக இருக்கும் இப்போது ஜிடபிள்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜிஎன் என்றால் அது வேரண்டட் குரோத் ரேட் இஸ் கிரேட்டர் தென் நேச்சுரல் குரோத் ரேட் என்றால் தேக்கம் உருவாகும் என்பதை ஹேரோடு சுட்டி காட்டுகிறார் நன்றி